é isso aí, meus amores, voltamos. Conversamos muito aqui nos bastidores, eu e o Du. E agora eu quero perguntar para ele alguns destinos para fazermos, não é assim? Vocês que têm dúvida, Lua de Mel, Du, qual o destino bacana? Brasil e fora do Brasil. Eu acho que Brasil, a boi velha Bahia, todo mundo gosta de ir lá descansar. Tem alguns lugares novos aí que estão em voga, que é Tocantins, Amazônia. E são lugares maravilhosos que já tem uma hotelaria muito boa. Então, eu acho que no Brasil, mesmo Angra, Rio, é, tem hotéis maravilhosos para você descansar uma semana e ficar lá curtindo de lua de mel. Eu acho que isso, esses lugares nunca vão sair de moda. E sempre que eu escuto, ouço as pessoas falarem, ai, ah, passei a minha lua de mel em Cancún. Ou por que Cancún e não Punta Cana? Eu, eu penso de mim, para mim mesmo, que Cancún você vai ter o descanso e o agito. Exatamente. Punta Cana é só a paz. Você não sai do hotel. A paz do Senhor. Exatamente. Não tem nada mais para fazer. Nada mais. Mas de repente é o que vocês querem, não é? Exatamente. Bom, bacana também. Sim. E com crianças? Alguns hotéis não recebem crianças, né? O que nós estávamos não recebia. Sim, isso é importante também sempre pesquisar antes, porque tem hotéis que tem monitoramento... Tem hotéis que você pode levar a criança e tem hotéis que você não pode levar. Então, se você quer levar a criança e quer deixar ela lá com os monitores, é, existem tem hotéis propriamente... Pesquisar. É, sempre pesquisar. E você e... quer descansar, namorar seu marido e alguém que cuide dos pequenos Exato, bebendos, não é verdade? É. Hã? E, e é complicado, vejam bem isso, porque às vezes as crianças atrapalham os, os, os outros hóspedes. Então é bom que os outros hóspedes também saibam se vai ter criança ou não. Exato. Pronto, tudo delimitado para fazer o gosto de todos. Du, é. você sabe que me perguntam também, termas, elas são procuradas ainda, só pelos mais velhos, como é que é isso? Eu acho que isso deu uma diminuída na procura, sinceramente. Você eu... diz pela sua agência. É. Tá. Mas assim, mesmo pessoas assim que viajam mais, eu acho que não tem, não tá, tá dando uma diminuída. As pessoas estão querendo coisas novas, parece. É cada vez mais destinos diferentes. Coisas inusitadas. Exato. Muito bacana. E como o Du, vou falar, ele não queria falar, mas eu vou falar. Ele é um agente da Interpoint, mas é um Globetrotter. Do esqui, não é assim? Sim. Como é que é esse negócio do esqui, Du? Como é que está virando isso no Brasil, até na nossa cidade tem muito? Como é que é? Eu acho que é, uma, é um destino, uma viagem que está crescendo muito. É, no Brasil, principalmente pelos brasileiros no geral, que estão descobrindo... E muita gente achava que era caro, que era uma viagem impossível. E não é. Está cada dia mais acessível. É, mesmo aqui em Avaré, a gente já tem grupos, grupos de amigos que estão indo pelo terceiro ano seguido. E todos os anos eles, na França. eles voltam falando que foi muito bom, que já estão planejando a próxima. Enfim, tem, tem, os, tem muitos destinos de esqui, tanto na América do Sul quanto na Europa Estados Unidos. E cada um para um, um foco. Então, se você quer ir com a família, você pode ir para Vale Nevado, que tem muita coisa para criança. Você pode ir para um clube médio de esqui na Europa, que tem bastante é, é, aprendizagem para criança, grupos de monitores especializados em, em ensinar a criança a andar a esquiar. Então, tem muita coisa dentro dessa, desse produto que a gente chama, que é o esqui, na neve. E os esportes, inclusive, né, Edu? Sim, sim, os esportes, as viagens com foco em esporte estão crescendo muito. O Edu, mais uma dúvida muito flagrante aí entre as pessoas é por que, que nós, brasileiros, né, focamos na Flórida como destino de viagem, né? Disney, Orlando, como é que é isso? Por quê? Miami, que todo mundo gosta de fazer compra e agora o governo diminuiu mala, como é que é isso? Eu acho, sinceramente, que é a magia da Disney, começa por aí. Todo mundo teve um sonho de ir para Disney e até os adultos, quando vão pela primeira vez, no meu caso, também adoram, amo. E daí tem o lado do consumismo também, né? Que você encontra muita coisa, um preço... Mas Miami é delicioso, né? Sim, com certeza. Se une Miami e Orlando, sempre é uma viagem muito prazerosa. 
E quando levar a criança para Miami? Tem gente, gente, quando eu levei o Tomás com 12, eu achei que era o momento de eu não andar nas xícaras <risos> e acompanhá-lo em montanha russa, né? Ele tem que aproveitar, certo. senão não sabe o que está fazendo. Só que eu vi criancinhas de carrinho lá, você entendeu? Não é o momento de levar, não é, Dô? É, você pode ter um trabalho maior se você levar uma criança de dois anos... Que não vai entender nada. Que não vai nada. aproveitar nada e no, no, quando ela tiver cinco, ela não vai lembrar. Exato. Eu acho que a partir dos cinco, dos seis anos, a criança já fica mais é, disposta a andar bastante nos parques, a aproveitar mais. Eu acho que cinco e seis já é. rola xícara ainda, gente. <risos> Eu acho que doze é o ideal para fazer guilhotina para levá-los. Não é, do. Exato. Para aproveitar melhor todo mundo. É, e evitar também o período de julho, que é alto verão, que mesmo os americanos vão para lá. As passagens estão caríssimas. Eu sei que são as férias escolares das crianças aqui, mas assim, se puder ir na primeira semana de agosto ou numa antes da de julho, e é sempre... em setembro a gente sofreu a mesma grura. Mesma coisa. Mesma grura do calor, não é. tem jeito. É, viajou, pensa que tá viajando. Passou calor, passou calor. Tá curtindo da mesma maneira. Uhum. <risos> Nova York. Me fale sobre... Disseque Nova York, para os iniciantes. Nova York, eu acho que é um lugar que todo mundo deveria ir um dia. É impressionante, é apaixonante. E é tudo mesmo aquilo que a gente vê em filme. É cosmopolita, gente. É, é fascinante. Eu não... Não que eu não goste, mas acontece que se eu fosse deixada naquele metrô, eu choraria num cantinho. Quando o marido e filho abrem aquele imenso mapa, você fala, como é que eu vou... Caminhar é que aqui, é? é porque é difícil, é, né? É bem do... difícil. No primeiro mas momento é você, você fica com medo, mas depois você começa Acostuma. a acostumar e, e é. Eu sou suspeito para falar porque eu amo os Estados Unidos e Nova York é realmente uma surreal. Cidade, é. é, é. Não só a ilha de Manhattan, que eu já fiz a pé, gente, num sol terrível, é maravilhoso. Os museus são fabulosos, mas você conheceu o Queens, você conheceu o... Brooklyn. O Brooklyn. É fascinante tudo aquilo. Tudo é muito bacana, não é? Muito. É demais. E não para uma ida só. São várias ilhas. São várias. Agora, vamos sair dos Estados Unidos? Vamos. Muita gente está querendo conhecer a Europa. O que, que você dá dica de iniciantes Europa? Olha, eu acho que o país mais visitado do mundo, eu acho não, estou falando que eu sei, é a França. Mais que a Itália? Mais que a Itália. É. é. Eu estava lendo agora uma pesquisa, o Brasil recebeu em 2018 6 milhões e meio de turistas. Ah. A França recebeu 85 milhões. Ah. Passada. E não é por menos, porque Paris é apaixonante. Eu acho que todo mundo tem que começar a pensar e ir para a Europa por ali. Mas aí eu penso, né, de entrou em Paris, conheceu, fez aquele circuito de, de, de turismo, é realmente pegar nesse, ir nos vilarejos, Exato, né, é, nas tomar os vinhozinhos, é. aquela coisa bucólica, eu acho que me apaixona mais. Também, sim, as cidades pequenas da França são de filme. De idade. Verdade. E Monte Carlo, Mona, quais se você já quer um jet é, set? É, aí já é uma coisa mais também surreal, aquelas é, que... Então, nos fale sobre isso. É surreal para quem quer conhecer? Estou em Paris, quero ir para Monte Carlo, quero ir para Cannes, como é que é? É bacana, é super legal fazer. Eu acho que todo mundo, se puder, fazer esse roteiro assim, que você pode estar tá lá em Mônaco e dirigir o seu carro alugado no circuito de Fórmula 1. Você pode ir no cassino. Então, assim, são coisas que você vê aqueles iates magníficos. E no final, e depois da França, para quem quer uma, uma gama maior aí de opções? A ah, Espanha, Itália, são aqueles mais procurados mesmo. Itália, eu acho que o ideal é fazer Roma, Milão, Florença, Florença Veneza e as adjacências, de San... a Toscaninha ali, né? Sim, sim. Aí, para quem já fez a primeira, aí você pensa, sonha e planeja a segunda, que é uma, aquela parte de mar da, da Itália. Capri. Capri. Sim, isso é... Mas uma coisa de cada fazer. vez, não dá para fazer do então, mesmo tempo. Então, não dá, não dá. Se você, se você quiser juntar vários países numa viagem só, você vai ter que ficar um mês viajando e gastar uma, uma fortuna. Então, gostei do que você me falou. 
nos dê dicas para finalizar. Como é que é esse negócio? Estou no lugar e quero otimizar, quero gastar menos e conhecer outros lugares. Eu acho que você tem que sempre é, tentar unir os destinos mais próximos para fazer um roteiro de uma viagem. Então, por exemplo, se você quer ir para a Turquia, tem a Grécia, que é uma maravilhosa ali do lado, e a gente tem bastante roteiro que une a Turquia com a Grécia. Se você puder juntar dois países que te agradam e sejam próximos, faça. Porque ao invés de você ir para um lugar, você vai para dois, três, numa viagem só. E dependendo, é tudo muito perto, que se você pega um trem e você já está em outro país. Então a Europa é muito fascinante por causa disso. Você está hoje em Paris, daqui a pouco você pega um trem e uma hora e meia está em Londres. Porque às vezes, nós, a nossa cabecinha está canha, nós pensamos num orçamento, entendeu? E na nossa parca, no nosso parco conhecimento de mundo. Aí você vai visitar a sua Itália, vai visitar a sua França, só que você por um trem, Míseros, míseros ali, dinheirinhos do outro país, você conhece outros países, não é sim, assim? Do... Sim, com certeza. Então é conhecimento. É o planejamento. Planejamento. Uma boa agência. Exato. Pra te elucidar, te dar diretriz. E vontade de viajar, porque se você tiver vontade, você vai para qualquer lugar. Tá. Eu acho que tem tantos destinos que você fala, não, é impossível ir porque não tem dinheiro. Não, existem hotéis mais baratos, existem maneiras de você conseguir um aéreo mais barato. Então é tudo uma questão de você ter foco e, e Procurar planejar. um bom auxílio Exato. também. Precisa claro. de uma agência, né? Não dá para fazer sozinho. Não dá, não dá. Eu acho que é sempre um consultor de viagem, sempre vai te ajudar bastante. Ele que vai saber quando o aéreo vai estar mais barato, quando aquele passeio estará mais barato. Então você precisa dele sim. E você vai estar com mil coisas na cabeça, em câmbio, sei lá, deixar criança, cachorro. Você precisa ter o vetor de uma agência com você, não é assim, Du? Exato. E assim nos despedimos, Du. Foi um grande prazer, viu? Tê-lo aqui comigo, conosco, prazer no Vale TV, meu. no Camarim com Camila Cléo. Eu espero legal. que ele tenha elucidado as dúvidas de vocês. Quanto ao mais, deixem nos comentários que nós dois reforçaremos ali qualquer dúvida ou elucidaremos vocês, ok? Du, qual é o e-mail para contato para Interpoint com você? O meu e-mail é eduardo.interpoint.com.br Me manda um e-mail lá se precisar de alguma dica, se precisar de algum orçamento, o que eu possa fazer, será um prazer ajudá-lo a planejar a sua próxima viagem. É isso aí, muito obrigada, meu Ed. Ah, peraí, eu gostaria de dar uma, um colar que eu trouxe do Tahiti. Pra mim, pra você. Ai, todo gente, mundo ganha. Que lindo! E Oraná. Combinou com o meu kimono, gente. Olha que graça. É um presentinho pra você Ai, do, do Taiti. Do Taiti é ainda, energizado do Taiti. Olha que coisa mais linda. Esses meus convidados são tudo de boa, não são? E é isso aí. E assim nos despedimos. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. No Camarim, com Camila Cléo. Oferecimento. Para momentos de lazer inesquecíveis com a família em meio à natureza, no mais tradicional Hotel de Avaré, Vila Verde Hotel. Do Vale TV, informação é tudo.